kalakasan sa oras ng kainaan O Diyos magpakailanman Ikaw ang siyang kublihan ko O at siyang kublihan ko O Diyos magpakailanman Ikaw lamang ang kailangan Pag-ibig mo walang hanggan Sa patang iyong biyaya Sa bawat sandali Ikaw ang lahat sa amin Sabay-sabay tayo, sabi mo Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan O Diyos magpakailanman Ikaw ang siyang kumihan ko O ang siyang kumihan ko O Diyos magpakailanman Ikaw lamang ang kailangan Pag-ibig mo walang hanggan Sa patang iyong biyaya Sa bawat sandali Ikaw lamang ang kailangan Pag-ibig mo walang hanggan Sa patang iyong biyaya Sa bawat sandali Ang lahat sa akin Sabihin mo sa Panginoon muli Ikaw ang kalakasan Ikaw ang kalakasan Sa oras ng kahinaan O Diyos magpagkailanman Ikaw ang siyang kulingan ko O at siyang sanigan ko O Diyos magpagkailanman Ikaw lamang Kailangan Pag-ibig mo Walang hanggan Sa patang iyong biyaya Sa bawat sandali Ikaw lamang Ang kailangan Pag-ibig mo Walang hanggan Sa patang iyong biyaya Sa bawat sandali Ang iyong biyaya Sa bawat sandali Sa huling pagkakataon Ikaw lamang Ang kailangan Pag-ibig mo Walang hanggan Sa patang iyong biyaya Sa bawat sandali Ikaw ang lahat Sa akin Sa aking kahinaan O Diyos, magpakailanman Ikaw ang kalakasan Ikaw lamang kalungan Aking sandigan Muli maraming salamat, Lord God, Panginoon, sa inyong pagsama, Lord God Marami pa namin salamat, Lord God, Panginoon, muli sa pagkakataon, Panginoon, ng bali itaas ka sa aming kalagitnaan. Maayayang, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming kalagitnaan, Lord God. We praise and we thank you, Lord God, for the forgiveness of our sins, Lord God. We thank you, Lord God, once again for the freedom that you have given us, Lord God, to raise our hands, to sing to you, Lord God, and declare once again your goodness and your faithfulness, Lord God. Maraming, maraming, maraming salamat, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, ng inyong salita, Panginoon. We praise and we thank you, Lord God. Ikaw ang patuloy na maitaas at matalpila, Panginoon, sa aming kalagit na, Lord God. Sabi-sabi natin, awitin. Ikaw lamang ang kailangan Pag-ibig mo walang hanggan Sapat ang iyong biyaya Sa bawat sandali Ikaw lamang ang kailangan Ang iyong biyaya 
the power of Sandali. One more time for the last time. Kau lama ang kailangan Pag-ibig mo walang hanggang Sa pantang iyong biyaya Sa bawat sandali Ikaw ang lahat sa akin Praise the Lord God I will not be uh, madala lamang ang, ang, ang salita sa ating kalagitnaan. I'm not going to waste so much of your time. I know very well that you have prepared your hearts. Lahat tayo ay hinanda natin ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip muli sa pagkilos ng ating Panginoon. At marami salamat sa inyong pagsama sa ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon natutuwa at nagagalak ang Panginoon sa kanyang pakikinig sa iyong mga awitin. You may not know. Um, it's one thing that I have learned from from Brother Raymond. Um, it's not about oh, knowing the song, it's good. Knowing the song, it's good. But if you are not very familiar with the song, ito po yung isa sa mga natutunan ko sa pagpupuri sa, uh, sa Panginoon. There are times like um, pag tayo ay nagsama-sama um, Uh, praise God tayo, meron tayong, ano, meron tayong monitor o meron tayong uh, PowerPoint para nakikita natin yung mga lyrics and lyrics sa mga kanta. But sometimes, it's best, like for example, in my case, it's best like I clo always close my eyes and worship God. If I am not fa very familiar with the song, kung hindi, ako, hindi ko alam ang mga awitin, like for example, like yung uh, magagandang awitin na idinadala sa atin ni Sister Mercy, pagka unang araw ng linggo ng uh, ng buwan um, there are times uh, I am not very familiar with the song so what I do there is um, I just close my eyes and then I worship God in my heart so habang kumaawit si Sister Mercy habang uh, nililid tayong lahat sa pagpupuri sa uh, pagsamba sa ating Panginoon, nakapikit ang aking mata at sa aking puso, umaawit ako ng sarili kong awitin sa Panginoon. And then eventually, kasi lagi ko na naririnig yun kay Sister Mercy, I get familiar with the song. So natututu uh, natututunan ko na rin yung mga um, salita o yung mga letra o yung mga lyrics ng, ng awitin. So I get accustomed with it. But pag halimbawa sa simula, you, it's you're only your first time to hear the song, that's, that's the way how I do it. And ito yung mga tinuro din sa akin ni Brother Raymond and I'm sharing also sa inyong lahat that if you're not familiar with the song, huwag mo hayaan na lamunin ka ng bakanting isipan kasi hindi mo alam yung kanta. Rather, you just like, remember, sa simula pa lang, sa simula pa lang ng papuri at pagsamba natin, kasama natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, when there are two or three gathered in His name, His, there, His presence is there. So, Um, sa panimula pa na ng pagpupuri pagsamba, if you're not familiar with the song, hindi mo alam yung kanta, pikit mo lang yung mata mo. Eventually, sa kaka-attend mo, nang kaka-attend ng online, sa kaka-attend, nang kaka-attend mo ng, um, how do you call that, um, ng face-to-face -face worship uh, service natin, o di kaya pag, pagka kinuha mo na yung title ng mga kanta natin, at tapos hinahanap mo yan sa YouTube, if you are familiar with it, if you familiarize yourself with it, masasanay ka na rin sa mga kanta. Pero for in the beginning, just close your eyes and then worship God with your own heart, uh, with your own songs in your heart. Pakinggan mo lang yung mga, yung, yung uh, lapat ng chords, yung tunog, tapos umawit ka sa Panginoon ng, ng sa sarili mo. Remember, God has given, uh, God is living in you and He dwells in your heart. He dwells in you. And then the songs will just come out. Sometimes we may not be knowing what to pray for. Sometimes we may not be knowing what to say. Sometimes we may not be knowing like what to sing for the Lord. Remember that the Holy Spirit is the one that teaches us. He is the one that reminds us of His Word. He is, the Holy Spirit is the one that reminds us of His Word. He is, the Holy Spirit is the one that, that teaches us of His Word. So that's the only thing that you have to do. Just like close your eyes and then allow the Holy Spirit to move in your midst and then He's going to deliver. Siya magbibigay ng mga salata sa iyong mga bibig. 
o ng iyong mga dila o sa iyong mga bibig kung ano ang mga letra o mga salita na, uh, na iyong aawitin para sa Panginoon. Praise God. And it, it, it takes only a matter of practice. Nung mga simula, simula ng mga una-una ko din, uh, hindi ako very familiar sa, sa ganon. Pero nung tinuruan ako ni Brother Raymond, praise God. Hallelujah. Purihin na ating Panginoon. Um, I would like to ask everybody, I, I hope that you have your Bible with you. I hope that your Bible with you. Um, I have my Bible with me. Nasa cellphone yan, tsaka meron akong bit-bit na Bible. Sabi nga daw ni Pastor, ang sinabi ni Pastor, pagka ang cellphone mo daw ay walang Bible, itapon mo na yan. <laughs> okay. It's not, being, it's not being rude. Hindi naman yung pabalbal, okay? It's not being rude na sinabi, sinasabi ni Pastor na itapon mo yan. However, it's just like also telling you na it is very important to have the Bible. Kailangan natin ang ating mga Bible. At di bala sana kung lagi tayo merong bit-bit na mga Bible, literal na Bible. Meron mga applications na Bible. So instead of um, wasting our cell phones of things that um, uh, will not be helping us, lagyan natin ng mga applications. And one of the good applications that you could put inside your cell phones is your Bible. Okay. So maraming ano yan, maraming versions yan of the Bible. Okay. So pwede ka na lang mamili sa application sa uh, Google Play Store. So let us open now our, all of our Bibles. Lahat ng ating mga Biblia. Let us open our Bibles in Mark chapter 2. Mark chapter 2. Naku, wala tayong ano eh. Um, eventually, siguro, dati-dati, nag-ano tayo. O sige, Mark chapter 2. Brother, ay, Sister Mercy, pakibasa po. Mark chapter 2. Verse 23. Verse 23 to 28. Mark chapter 2, verse 23 to 28. Isang araw, Isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan si Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kanya ng mga pariseyo, tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Sinagot sila ni Jesus, Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ng mga kasama niyang, niya nang magutom sila at walang makain? 26. Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang punong pari. Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos at binigyan pa niya ang mga kasamahan niya kahit na ayon sa kautusan Ka, sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao, hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako, na anak ng tao, ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Um, babasahin ko naman po siya sa um, NLT version. Ang nakalagay po dito, ito po yung discussion about the Sabbath. So during those times when the Lord Jesus Christ was teaching um, on one Sabbath day, alam mo naman, meron mga sa paligid ng Panginoon, marami mga pareseyo, mga sad, mga pareseyo, uh, na kung saan paligid-ligid lang sila, naghahanap sila ng butas na pwede nilang mapula para sa, para sa kasiraan ng Panginoon. So one Sabbath day, sabi ng Panginoon dito, one Sabbath day, as Jesus was walking through some grain fields, His disciples began breaking off heads of grain to eat. Kasi yung mga, mga disipulo niya na nagugutom na. So ang ginawa doon, ganun palang pagkaano, mga pano, nung panahon na yon, pag sinabi mong Sabbath day, yung... Um, Kung sa atin yun, ha, in, in our time, pag sinabi mo Sabbath day, yun yung araw ng linggo. Uh, 
Ito daw yung araw ng kapahingahan. Pag araw daw ng kapahingahan, lalala ko tuloy yung mga lola-lola ko noon. Pagka Semana Santa, tama ba Semana Santa, Holy Week? Pag Semana Santa, hindi ka dapat kumilos. Bawal kang maghugas ng pinggan, bawal kang maglaba, bawal kang maligo, ando ka lang, nakahiga ka lang, nakaupo ka lang, nagpapahinga ka. Literally, that's the way how it goes. So during those times, in the time of the Lord Jesus Christ, during His time, pag sinabi mong ano, um, Sabbath day, it only means to say it's the rest day. So it only means to say, dapat hindi ka gumagawa ng mga effort. You are not going to do any effort. So, ang sabi dito, kaso sila ay nagutom, yung mga ano, yung mga disipulo. So what they did is they break off the heads of the grain to eat. But the Pharisees, the Pharisees, ito yung mga sumusunod sa Panginoon si Kristo para hanapan ng butas. The Pharisees said to Jesus, Look, why are they breaking the law by harvesting grain on the Sabbath? So kinikwasyon na si ano ang Panginoon si Kristo. Kasi nga, hindi, nasa batas yun, na hindi ka dapat um, kumilos o kaya gumawa sa mga araw ng, pag, uh, ng, ng Sabbath. Kung baga, dapat pagkasabado, na-prepare mo na ang pagkain mo. Para ang gagawin mo na lang, pag araw ng, ng sabat o kaya linggo, ang gagawin mo, kakain ka na lang. Okay. However, Jesus said to them, haven't you, ev- uh, haven't you ever read in the scriptures what David did when he was and, and his companions were hungry? So during those times, ang binigay ng Panginoon ni, ni Jesus Christ um, example during those times of David, during those times ay nagutom. Um, si, nagutom si David at kasama niya ang kanyang mga uh, uh, and his companion, si mga kasama niya, ay nagutom. So what he did there is, he went to, into the house of God. Yung tahanan ng Diyos, kumbaga yun yung pinakasambahan nila. So he went there to the house of God during that day when Abathiar was the high priest. And what he did there is, he broke the law. David yan ha, si David yan. The man closest to God's heart. And he knew very well the law. He knew very well all of the things that the Lord has instructed him and all of them, the Israelites, what they have to do. So he knew it very well. So ang ginawa ni, ano, ni David doon, eh kaso nga lang, ang nangyari doon, nagutom si David at nagutom din yung makasamahan niya. So anong ginawa nila? Since wala silang pagkain doon sa kanilang uh, hapagkainan, wala silang pagkain doon sa kanilang mga bahay-bahay, ang ginawa niya, napunta siya doon sa bahay-sambahan ng Panginoon. Anong ginawa niya doon? So during those times, it was uh, the, the high priest was Abhiyar. And then what he did there is he break the law by eating the sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat. Ang pwede lang kumain daw noon ay yung mga pari during those times. However, what he did, here, what he did there is lumabag siya. Lumabag siya sa kautosan na dapat una-una sa lahat, hindi siya pwedeng pumunta doon kasi nga mga pari ang, lang, ang pwedeng pumunta doon sa bahay. He may be the king during those times. Siya, ma, siya, ma, siya man ay hari, but he doesn't have all the right, lalong-lalo na when it comes to iba ang ano. During those times, parang uh, sa atin, iba na ngayon eh. Uh, the, the government uh, is, parang ano, the government can, can, hindi naman overpower, pero the government can say something doon sa ano, sa, reli- sa religion. And yung religion din, pwede rin mag-comment. Kung baga nag-ano sila, they, probably they could like, uh, uh, how do you call that? nag uh, ano o oh, oh, parang nagjo-join o oh, you know may comment si ano pwede itong mga dapat gawin ninyo sumusunod naman din ang mga simba, sam, ano ang sang ang sambahan o oh, di ba for example like um yung panahon natin ngayon ng ECQ panahon natin ng pandemic o oh, sinabi ng ano ng gobyerno oh hindi kayo pwedeng ano niyan hindi kayo pwedeng mag- magsamba-samba walang pupunta ng, ng simbahan oh, walang magawa ang ano walang magawa ang, ang on different ano yan ha on different um uh, faiths yan, kay, kay Iglesia ni Cristo yan, kay born again yan, kay, 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 kay Catholic yan, kay Buddhist yan, o oh, wala silang pakialam. They, they have to follow kasi batas yan. However, during those times, in the other um, panahon ng Cristo, hiwalay yan. The government and faith. The government and religion. So, si, ano, si um, King David, he may be having his own opinion, pero hindi, hindi, Ang, sabi ko nga sa inyo, ang pwede lang pumasok doon sa loob ng sambahan ay ang mga pari lamang. Yung mga naka-assign lang na, uh, na mga uh, uh, manggagawa ng Panginoon. 
during those times. However nga, nagutom nga sila. So pumasok sila sa loob. At meron siyang makasama din. Bakit? Kasi nagugutom nga sila. Anong ginawa nila? Kinain nila yung mga loaves, of bre- uh, yung mga bread doon na mga leaders lang sa loob ng church ang pwedeng lang kumain. Okay. So, and then, Jesus said to them, the Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of Sabbath. Again, Sabbath, which is Sunday, which is yung on natin, online service natin, o kaya mamaya face-to-face um, service natin, yung mga gawain para sa Panginoon every Sunday. The Sabbath was made. Ginawa daw ng Panginoon ang Sabbath um, to meet the needs of the people. Para abutin ang pangangailangan ng tao. And not people to meet the requirements of Sabbath. Praise God. Sister Mercy, pabasa ko nga sa Tagalog. Sa verse 27 lang po. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. pamamahinga. Praise God. Sabbath is created not for people to meet the requirements of Sabbath. But rather, Sabbath was created in order for God to meet the requirements. Not, not the man, it is not about the it's not requirements. Sabbath or Sunday is created hindi para tayo abutin ang standards ng Sunday. Ano yung mga standards ng Sunday, Brother Penan? Ibig sabihin nun ba nun eh, uh, hindi ako pwede mag-ano? Hindi ako pwedeng, um, sa, sa mga mata ng mga pareseyo during those times, dapat ikaw ay banal. So to speak ha, hindi na yung ano, hindi na yung uh, 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 doing it Hallelujah. When the Lord said about, about that one, he was very uh, he was meaning like hindi mo kailangan maging perpekto o maging maayos ang iyong buong linggo upang ikaw ay may susi o kaya may ticket para maka-attend ng online service. No. Ang sabi niya doon, Sabbath is not created. Uh, Sabbath is not created for people to meet the requirements para um, makuha niya o if you, if, you, uh, if you meet the standards, for example, of being a Christian, being holy, yun lang ang may karapatan na umaten ng Sunday service. No. Rather, Sunday service is given to us. Sunday service is given in order for God to meet the needs of His people. Ginawa na ang Panginoon ang linggong ito para abutin niya ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Kasi, alam ng Panginoon na meron ka pinagdaanan for the whole week. Sunday is not given to any because of the good things that we did. Sundays is not given to any one of us. Why? Because of the good things that you did. In Ephesians chapter 2, verse 9, Ang sabi niya doon, salvation, um, salvation is not, sorry, Ephesians. Sabi niya rito, salvation is not a reward for the good things that we have done. Pakibasa nga si Sir Mercy. Salvation, uh, sorry, Ephesians chapter 2 verse 9. Hallelujah. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Pakiulit po, Sister Mercy. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Uh, hold on lang po. Um, Okay. Sabi niya rito, in Ephesians chapter 2, verse 9, 
salvation is not um, to those uh, to my brothers and sisters who are not. Uh, um, you can always go to ano, to our Facebook account, yung the Life Giving Spirit Church. Uh, tayo po yung live ngayon doon. Tayo po yung live ngayon, so you can go always to the Facebook account. Um, if if for example, like your friends or our brothers and sisters are having a hard time to um, get in connected with us right now. Pwede niyong alam po doon. Punta lang po kayo doon sa The Life Giving Spirit Church sa ating Facebook account and then click on it. Tayo po ay naka-live ngayon. Hallelujah. Praise God. Palapakan po natin mo natin, Panginoon. Hallelujah. So sabi niyo doon, Sunday is not given. It's because it's not because that you, are, you were good. Sunday is not given to anyone because of the good things that you did. Ephesians chapter 2, verse 9. Salvation, ang ating kaligtasan, is not a reward from the good things that we did. Ang ating kaligtasan o ang kalayaan mo o ang, ang remember when we talk about salvation salvation is about freedom freedom is not only receiving Jesus Christ as our Lord and Savior salvation also comes from the meaning of salvation is also freedom the freedom to worship God the freedom to raise our hands the freedom to hear God's word the freedom or our salvation is not a reward for the good things that we have done the Lord is going to give His word the Lord is going to give His Word whether you like it or not. The reason why He created Sundays, ginawa niya ang Sunday para sa ating lahat upang tayo ay mabigyan muli ng pag-asa in order for us to give, to have the hope again. Sabi nga niya rito, hospitals are created. Pag tayo ay may sakit, if we have, if we have sick, saan tayo, din, din, uh, saan tayo dinadala? Pag, ta, pag tayo may sakit, Jomel, pag ikaw may sakit, saka dinadala, sa ospital. Pagka kasi, pagka dumating ka ng ospital, pag dinala ka sa ospital, maaari ka ay gamutin at i-take care. care at ano yung, anong resulta? Very good. Hospitals are created, doctors are created, doctors are made in order for them in order for them to address the needs of those sick people. Same thing also with churches. Churches are built by God. Not for the not for the holy ones, kono. Not for the holy ones. The church is created for everybody. Why? Because the, the Lord knew that in the bago pa dumating ang buong linggo, bago pa dumating ang linggo, nakita na ng Panginoon ang pinagdaanan ng kanyang mga anak. Remember, our lives are not perfect. We face a lot of battles. Sometimes we face a lot of failures. There are even times like when, when people, marami ako nababalitaan tulad ng aking estudyante. He's a, she's a student of mine. I'm not going to mention her name. She's very, very intelligent. Napakatalino. She belongs to the pilot section. But because of the pandemic, because of this online, uh, because of the online learning, because of the blended learning, nagkaroon siya ng anxiety. Yung taba niya na tripliko, tripliko, naging kalahati ko na lang siya. It's because of anxiety. It's because of depression. Yung talinong niyang yun. The reason why, the Lord makes ways. The Lord makes a lot of ways. He is going to use His people. Hindi tatahimik ang Panginoon. Remember this. Hindi tatahimik ang Panginoon para masira lang ang buhay ng kanyang mga anak. He is going to use people. Um, right now, Pastor is not um, here with us, but it doesn't necessarily mean that if Pastor is not with us, matut ma 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 mapuputol ang, ang online service. No. It's not that way. Because in the heart of Pastor, ang sabi ng, ang, sa puso ng Pastor, uh, kasama ko siya kahapon, praise God, maraming salamat, Pastor. Ang sabi, ng, ang sabi ng, ni Pastor, uh, hindi man maibigay ang lahat sa akin. No one, not anything, hindi man daw maibigay ang lahat ng kanya mga pangangailangan. Wala daw pwede ang magpahinto sa kanya sa pagdala ng, sal ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita, nakikita ni Pastor ang burden of so many people who kung wala magdadala ng salita ng Diyos, ano na lang ang pag-asa ng, ano, ano ang pag ng buong uh, anak ng Diyos, ng buong uh, sanlibutan? Okay. So, when you, when we come, always remember this one, kapatid. When we when when we come 
um, in services like face-to-face -to -face pa yan o online service yan, always remember, do not hesitate. Pag sinabi mo, do not hesitate, huwag kang magdalawang isip. Do not hesitate. You have to understand. Kailangan mong unawain, you have to understand deeply, yung malalim. Remember, ang, ang, ang ating pag-iisip ay ang lugar na kung saan pwede ka lang iputan ni Satanas. This is where the battleground is in our mind. So, the, the, the enemy is going to make ways in order for you to be destroyed. It's also just the same thing like what he did with, with, um, with Judas Iscariot. Si Judas at si, ano, si Pedro ay parehas anak ng, ano, mga disiplin ng Panginoon yan. He prayed actually for them. Umakit siya ng bundok, nanalangin siya for 12 hours, pagbaba niya, meron na siyang laming dalawang disipulo. And Judas Iscariot is one of them. And Matthew is one of them. And Peter is one of them. Si Paul pa nga, eh, he's, he may not be directly the disciple of Jesus Christ, but Paul is also an, a, a vivid example, a very clear example. Ang nangyari kasi kay, ano, ang nangyari kay, kay Judas, he was so bombarded with negative thoughts. Kung tayo ay magpapasaklaw sa mga kasinungalingan ni Satanas, tatalunin tayo ni Satanas. Remember, mag-away man, mag-clash -mag man ang, 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 ang Panginoon at si Satanas, mag-away man yan, gumawa, alam, mo, alam naman natin si Satanas ay tuso. Siya yung hari ng mga katuto, uh, katusuhan. Tusuhin man niya ang Panginoon, hindi siya mananalo. Kaya sino ang titirahin niya? Siyempre tayo mga anak ng Diyos. And it grieves the Lord so much. Kaso nga lang yan, kapatid, you have to understand, kailangan mo intindihin, hindi ka italunan. Ipinanganak ka, bago ka pa ipinanganak ng Diyos, alam ng Panginoon na ito ay mararanasan mo. Meron ka mga problema ang dadaanan. Pera man yan, relationship man yan, pamilya man yan, trabaho man yan, sarili mo man yan. Sarili mo yan. The Lord is not, the Lord will never give up on you. The Lord is faithful, kapatid. Though at many times we are unfaithful, the Lord will remain faithful. Why? Because He loves you so much. Mahal na mahal ka ng Diyos. And He's going, He's going to do everything. He's going to use people para madala ang Kanyang salita. Sabi nga ni Pastor, magkakaroon lang ng kapangyarihan ang salata ng Diyos kung, ikaw ay, kung ito ay lalakaran mo. Our brothers, our elders, we are so blessed in our, in our church with, with, with very good examples. They are very good examples. Iba't iba silang mga kwento sa buhay. Iba't iba ang kanilang mga pinagdadaanan. Si Sister Mercy, si Sister Prezi, si Brother Raymond, si Pangga, si Sister Joy. Iba-iba lahat tayo mga pinagdadaanan. Pero yung mga pinagdadaanan na ito, lahat tayo, ang mga pinagdadaanan natin, kailangan mangyari yan. Lahat ng mga problema mo sa buhay, kailangan mangyari yan. Bakit kailangan mangyari yan? It has to happen. It's not because that the Lord wants you to suffer. It's not because what the Lord wants you para, para pahirapan ka ng Panginoon. Hindi. Kailangan mangyari yan sa buhay mo para maunawaan mo na may Diyos. All of the problems that our elders had experienced in their lives, it has to happen. Why? Because only then that they would be finding out that God is real. The totoo ang Diyos. At pag nalaman nilang totoo ng Diyos, ang mga buhay nila ay magiging testimonya ng kabutihan ng Panginoon. The reason why, the same thing also with you, brothers and sisters. Kung anuman, kung anuman estado ka ngayon sa buhay mo, whatever, wherever you are, whether you're working, you are a student, babae ka man, o lalaki ka man, lahat tayo may pinagdadaanan. But all of these things that you are experiencing, lahat ng itong mga pinagdadaanan mo, these things are the key of the Lord for you to be used in the ministry. Gagamitin lahat ng Panginoon ang mga failures mo ang mga pagkakamali mo, lahat yan ay gagamitin ng Panginoon para maging susi at maging pagpapala sa mga tao na in the future are experiencing or will be experiencing also the same thing that you are having right now. Meron dyan, halos marahil siguro 
probably tomorrow, probably next year, probably two years from now, we do not know. But there will be people who will be coming like, meron kang mga, ka mga, mga makikilala na tao na lang magbibigti. Bakit? Kasi saksakan ng dami ng utang. Meron ka na lang makikita dyan, magbibigti na lang. Kasi nga, galit na galit siya sa sarili niya. Kasi nga, hindi niya mapatawad, patawad ang sarili niya. Patuloy siyang, he, she, she or she always commits, commits the same mistake. Parang yan si Judas yan eh. They always commit. The reason why he killed himself, it's because hindi niya na ma, ma, hindi niya na ma, ma take ang sarili niya. No, my gosh, ano ba naman to? Ilang beses na ako nagbabago. Gusto ko nang magbago. Pati ba naman ang Panginoong Heso Kristo, eh, itinatwa ko pa. Hindi niya na makayanan yun. Kaya, he took his life. Always remember this one. You have to understand deeply that you can go to the Father. You can go directly to the Father. Why? Una-una sa lahat, James chapter 1, verse 18, you are His prized possession. James chapter 1, verse 18, isulat mo yan sa notebook mo. Kasi definitely, kapatid, makakalimutan mo yan. James chapter 1, verse 18, you have to understand kahit anong pangkasinungalingan ibabato sa iyo ni Satanas, Lagi mo sabihin sa sarili mo, you are his prized possession. Ano ibig sabihin ng prized possession? Sister Mercy, pakibasa nga. Um, chapter 1, verse 18. James, Santiago. Hallelujah. Hallelujah. James, chapter 1, verse 18. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Amen. Pag-uulit nga si Sir Mercy. James chapter 1, 1 verse 18. 18. Ayon sa kanyang kalooban, Amen. ginawa niya tayong mga anak niya Amen. sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa Amen. lahat ng nilikha upang ng Diyos. Maging, upang ikaw ay maging higit pa sa lahat ng mga kanyang nilikha. In the, in, in, in the, in the NLT version, in James chapter 1, verse 18, sabi niya doon, he is your, you are His prized possession. Alam mo yung prized possession? Pagka sinabi mo prized, sa mo ba nakukuha yung prize, JR? Pagka prize, Saan mo nakukuha ang price? Ay, nako. Ito, pag, basa, pag, pagkain eh. Price. French. Price. Pagka na, nanalo. You are, you are his prized possession. Meaning, meaning to say, ikaw ay isang katagumpayan. Ikaw ay isang katagumpayan. Remember, nung nilikha ka pa ng Panginoon, hindi pa, nag, hindi pa nag, nag, nagkikita ang lolo at lola mo Hindi pa ba na nakikita at nanay, tatay mo? Alam na ng Panginoon na gagawin ka niya. You are His prized possession. Kaya nung ikaw ay niluwal ng iyong nanay, higit sa lahat, hindi lang ang tatay mo, hindi lang ang nanay mo natutuwa. Mas natutuwa ang Panginoon, ang ating Diyos Ama. Why? Because you were born on earth. Second one, Ephesians chapter 2 verse 10. Sister Mercy ulit. Ephesians chapter 2 verse 10. Hallelujah. Two, verse 10 po. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen. Pakiulit po, Sister Mercy. Nilikha tayo ng Diyos. Amen. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen. Amen. Na noon pa'y nakatalaga na pala sa atin na gumawa na mabuti. Praise God. So these are the things that you have to think, brothers and sisters. 
I encourage you to write it down on your notebook. If you're going to search, or if, you're go, if you're going to use the NLT version, new, new living, a New Living Translation, James chapter 1, verse 18, ang nakalagay doon, ang sabi ng Panginoon, you are His prized possession. Sabihin nga natin, I am His prized possession. Oh, sige. Paano ko? Para ako nag, ano, nagtuturo sa kinder. O oh, sabay-sabay ulit. I am His prized possession. One, two, three, go. I am His possession. Very good. Lagi mong, lagi mong isipin yan. You are His prized possession. Higit sa lahat. Paano yan, Brother Penan? Eh, bakit si brother, ano, sa church ninyo, eh, bakit sa ganito, ganito siya? Bakit ano, may kotse na siya? Bakit ganito? Ako, ano pa rin ako, wala pa rin. Kapatid, mo mong isipin yan. Kahit ano man, kung, brothers and sisters, kung ano man ang estado mo ngayon, sa mga oras na ito, hindi to sa gabal, sa pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Kung, kung tinugon ng Panginoon ang mga mabibigat ng problema ng ating mga elders, Ano ba't hindi niya kayang ibigay? Ano ba't hindi niya kayang tugunan ang iyong problema? Kung naibigay niya, niya ang Panginoong Heso Kristo para sa iyo, ano ba't hindi pa niya kayang ibigay yung ka- kaunting hinihingi mo? You are His prized possession. Ephesians chapter 2, verse 10, You are His masterpiece. Ano pag sabi mo masterpiece? Ano ba ibig sabihin na masterpiece? Sino ba yung mga gumano mga masterpiece? Sino sa mundo na rin din pa itong mga masterpiece? Ito yung mga ano, ito yung mga gumag uh, halimbawa si ay ano ba yun si mga nagpe-painting-painting? Sina Oh, hindi ako may may ako diyan sa mga painting-painting eh. Ah, uh, so for example, like when it, when it talk about masterpiece, it it means to say ito yung mga magagandang nilikha ng mga magagaling na pintor, masterpiece 'yon. O kaya yung mga ginawa ng mga sculpture, yung mga skulptura ng mga artist, masterpiece yon. O kaya yung mga scientist, meron sila mga masterpiece. Yung makakagawa ng gamot laban sa COVID-19, masterpiece yan. For example, ikaw ay isang teacher, nakagawa ka ng isang programa na para, sa, para, makat- para ito'y makatulong sa pag-aaral ng mga bata, masterpiece yan. Masterpiece, malamaw, ikaw ay fashion designer, nakagawa ka ng damit, Bukod tanging bu- ah, damit na yan ay eh, naginaya na, na buong ano ng ah, ng buong mundo. Bagamat binago-bago nila ang style, masterpiece yan. That's what you call masterpiece. Ikaw ay nagluluto. Hindi naman ikaw ay hindi man ikaw ay culinary are very uh, very well known culinary artist. Pero nakagawa ka ng for example like ng menudo na ang gamit mo ay babo ay ano lang, ay patatas lang. Pero lasang-lasa menudo, masterpiece yan. Mga bagay ba? Meaning to say, when the Lord said that He, that you are His masterpiece, ibig sabihin yan, nung nakita ka ng Panginoon, grabe ito. Sabi ko sa iyo, kapatid, whatever you are experiencing right now, ko ano man ang pinagdadaanan mo, hindi dapat ito hadlang para hindi mo makita na meron pang magandang planuhin ang Panginoon. Huwag kang magsawa, kapatid. Do not hate yourself of probably making the same mistakes. Why? Because may katapusan yan. Paano may katapusan? It's not the Lord is going to end your life. No. The Lord is going to use people to give His Word. And then eventually, sooner or later, sa iyong patuloy na pagsaliksik sa salita ng Diyos, we fall short on some points in our lives. Sabi natin, we fall short. Again, we fall short. Pag sinabi mo kasing we fall short, ibig sabihin yan, nadadapa tayo, nagkakamali tayo, natitisod tayo. We fall short in some, of, uh, in some points in our lives. But Jesus, remember this one. Wala kong Bible verse. Para mo ng cellphone. Let us open our Bibles in Luke chapter 22, verse 32. 
Luke chapter 22, verse 32. Pag, na, pag nasulat mo na sa notebook mo yan, praise God. Pag nakita mo na agad yan sa, sa Bible mo yan, praise God. Ipitin mo lang muna. Okay. So, always remember that all of us are not create. We are not perfect. Wala man sino, sino man taong perfecto. Ang sabi pa nga ng Panginoong Heso Kristo, bukotangi lang ang Diyos Ama ang perfecto. Why? Because everybody falls short in the glory of God. Lahat ng tao, kay pastor pa yan, kay evangelist pa yan, kay, 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 kay prophet pa yan, kay healer pa yan, ang mga ministry niyan, lahat tayo ay nagkakamali in, in every points of our life, in some points of our life. But Jesus... Even remember, remember this one. Jesus even prayed for Peter. Jesus even prayed for, for Peter that his faith may not fail. If you're going to read the book, um, Bible, uh, the Bible in Luke chapter 22, verse 32. Uh, Sister Mercy, pakibasa nga po. Hallelujah. Hallelujah. 22, verse 32. Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Pakiulit po, Sister Mercy. Hallelujah. Ngunit nanalangin ako para sa iyo. Ngunit nanalangin Ngunit... ako para sa iyo. Sino sa salita doon, Sister Mercy? Si Jesus po. Si Jesus Christ. Opo. So kinakausap ka ngayon. Ikaw nakikinig ka sa online service ngayon to. Pakiulit na si Sir Mercy. Ngunit nanalangin ako para sa iyo okay. na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Na huwag, huwag manghina, manghina ang, iyong ang iyong pananampalataya. pananampalataya. Hallelujah, Lord God. Pakituloy. At kapag nagbalik loob ka na, at kapag nagbalik loob ka na, Amen. At kapag nagbalik loob ka na, so alam ng Panginoon, alam ng Panginoon na matitisod ka. Tandaan mo yan na ipinapanalangin ka ng Panginoong Heso Kristo. Right now, the Lord Jesus Christ is praying for you that your faith will not fall. Pero pag nagbalik loob ka, naintindihan ng Panginoon. Remember that even the Lord Jesus Christ, di ba, um, he, 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 he fasted for 40 days. After for 40 days, ang, ang, ang Holy Spirit, dinala na siya saan? Sa wilderness. At para saan? Para siya ay... Uh, hindi tuksohin para siya ay he was brought to test. Di ba? He was brought to test wherein Satan had, ano, had, had tempted Jesus Christ for three times. Why all of these things have to happen? Eh, Diyos ko, Diyos naman siya. Why does, kaya bakit kailangan pa siyang tuksohin ng, ni, 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 ni Diablo? Bakit kailangan pa siya mag-fast? Bakit hindi kaya siya kailangan kumain ng 40 days? Remember, during those times, he was in, in flesh. Siya ay Diyos man, Diyos man ang Panginoong Kristo Kristo, pero siya ay may katawan. So, ibig sabihin, nagugutom din siya. Kung ano man ang nararanasan mo, nararanasan din ang Panginoon. And He was brought to test. So, very well, Jesus Christ knew very well kung ano man ang iyong pinagdadaanan. And He said there, Peter, George, Isidro, Lulu, Ides, kung ano man, ang, ang sabi ng Panginoon doon, I have prayed for you, na nalangin ako para sa iyong pananampalataya. Pero, pero, Sister Mercy, At kapag nagbalik loob ka na. At kapag nagbalik loob ka. Meaning to say, at some point of your life, you will be making mistakes. Alam na ng Panginoon yan. He was praying for you. Ipinalalangin e ka niya. Pero He knew also, at some point of your life, you will be making mistakes. Kaya nga sabi nga niya doon, tinanggap niya. He knew it very well. At pag nagbalik loob ka na, meaning to say, alam din ng Panginoong Heso Kristo na pagtagumpayan mo ang pinagdadaanan mo. Tandaan mo to kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka forever lugmok. Bakit? Kasi mahal ka niya. Papaano mo manalaman yan? Ipinapadala sa iyo ang salita. Gumagamit siya ng iba't ibang tao para maintindihan mo 
ang kapangyarihan ng kanyang salita, ang pag-ibig niya sa iyo at ang katapatan niya para sa iyo. Whatever you are experiencing. Sabi ko nga sa inyo, kapatid, we fall short on some points. But Jesus even prayed for Peter. Nanalangin siya kay Pedro that his faith may not fall. But when you turn your back, but when you turn back, nakita ng Panginoon, malalampasan mo ito. Mapagtagtag. Maybe like many times, ah, hindi ko alam yan. Bahala ang Lord. Kayong dalawa ni Lord yan. Siya, siya may alam ng buhay mo. Siya may alam ng buhay natin. At some point in your life, nakita na ng Panginoon na mapagtatanggumpayan mo ito. And He is going to use that. How? Sister Mercy, yung huli? At kapag nagbalik loob ka na, Amen. palalakasin Amen. mo ang pananampalataya ng iyong Amen. mga kapatid. Amen. That is your purpose, kapatid. That is your purpose. That is your purpose. That is our purpose. Hindi ikaw, maaring sa iyong mga pagkakamali, ay for some time or for one time in your life, medyo pumangit ang iyong pamumuhay. But remember, hindi ikaw ang problema ng iyong pamilya. Hindi ka ikaw, hindi ikaw ang problema ng iyong komunidad. Ikaw ang solusyon na ginawa ng Panginoon para sa iyong pamilya, para sa iyong trabaho, para sa iyong komunidad. Praise God. Praise God. Always remember that the Lord is full of compassion. The Lord is full of compassion. Sister Mercy, ano ba yung Tagalog ng compassion? Pagtingin po nga po. Mark chapter 1, verse 41. Mark chapter 1. Ito yung patungkol kay Jesus. Jesus Christ is so loving and He loves you so much, brothers and sisters. Mark chapter 1, verse Verse 41. Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Gusto ko luminis ka. Amen. Amen. So ang, ang word ng compassion doon, ay sabi, ang, sinabi doon, ang, ang, naawa Awa, na si awa Jesus. si Jesus sa kanya. So when I talk about um, compassion pala, is may awa. May awa ang Panginoon sa atin. Habag. Ano ba ibig sabihin ng awa? Habag. habag. May habag siya. May habag. May awa ang Panginoon sa iyo. At may habag ang Panginoon sa iyo. It's not because you keep on doing the same mistake or it's not because of your sinning. I'm not, I am not telling you this is that you have to leave ito yung maging susi mo para to, to, to continue on doing the same mistakes. No. I am telling you this one to make you realize that the Lord Jesus Christ loves you. And He knew very well na mapagtatanggumpayan mo to. It's also the same thing that He said to Peter. I have, I have prayed for you, Peter, that your faith may not fail. But when you turn your back, but when you turn your back, everybody say, But when I turn my back, ibig sabihin nun, pag ikaw ay tumalikod na, napagtagumpayan mo na yung problema mo. Yung ugali mo, yung, mali, mala, yung lagi mong ginagawa mali, yung, yung, yung problema mo sa pamilya mo, yung problema mo sa negosyo mo, yung problema mo mar marahil sa, 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 sa kapitbahay mo. When you turn your back from this, na malalim na nakatanik na nakatanik na nakatanik na, 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 na sa iyo you are going to strengthen your brothers and sisters gagamitin ka ng Panginoon may silbi ka you have a purpose kapatid that is your ministry okay praise you Lord God tayo manalangin we praise you Lord God for giving us this day
Thank you, Lord God, for, for your word. Salamat, Panginoon, sa muling pag-asa na binibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Marami salamat, Lord God, sa inyong paghipo sa bawat puso ng aking sa inyong paghipo sa bawat puso ng aking mga kapatiran, my brothers and sisters in the Life Giving Spirit Church, our friends who are here in the Life Giving Spirit Church. We praise you and we thank you, Lord God, for touching their lives and making them realize that you are for them and you are never against them. Thank you, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na malakaran namin bawat isa ang inyong pangako, Lord God, how you see us kung paano mo kami nakita. James chapter 1, verse 18, Lord God, we are, I am your prized possession. And Ephesians chapter 2, verse 10, I am your masterpiece, Lord God. Hindi ako kasiraan, hindi ako problema ng aking pamilya, hindi ako problema ng aking komunidad. Marahil ito ang aking napagdadaanan, ngunit marami salamat, Lord God, sa inyong pagbibigay linaw sa aking pag-iisip, sa aking puso, sa pagbukas mo ng aking mga mata at aking mga tenga, sa pagkakaunawa, Lord God, na ako ay isang matagumpay na iyong nilalang. That you have been always been praying for us. That you never stop praying for us. And we praise and we thank you, Lord God, sa aming bawat katagumpayan, kami ay magiging pagpapala sa mga tao, Lord God, that we are going to see and that we are going to meet, Lord God. And we praise and we thank you, Lord God, sa mga buhay ng mga taong ito, Panginoon, na kami ay magiging susi din ng katagumpayan nila sa kanila mga buhay. Maraming maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.